ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுனீஸ் ஃப்ளேவர் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பச்சை அவரைக்காய் வந்து எடுத்துருக்கேன் சாரி அவரைக்கொட்டை எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நான் டிஷ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைஸ் பாத் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அதுக்கு தேவையானது வந்து இது பேட்கே மென்ஷின் கேன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பெங்களூர் சைட் நீங்கள் எப்படின்னு தெரியல ஸோ காஷ்மீரி சில்லின்னு சொல்லிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் போட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காஷ்மீரி சில்லி அப்புறம் குண்டூர் சில்லி ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி போட போகிறேன் ஸோ கலருக்கு நான் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இந்த காஷ்மீரி சில்லி தான் போட போகிறேன் ஆனியன் கொஞ்சம் தேங்காய் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நான் பேன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுனால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இன்க்ரீடியன்ட் ஃப்ரை பண்ணி பண்ணுறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் நான் இப்போ வந்து பேலீவ்ஸ் போட்டுக்க போகிறேன் ஆயிலில் பாருங்கள் இப்போ ஒரு நாலு செக்கை போட்டுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அனானஸ் மராட்டி முக்கு இத்தனையும் போட்டு நான் கொஞ்சம் ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆன பிறகு காயப்பொடி போட போகிறேன் ஸோ காயப்பொடி எதனால் போடுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்காகன்னா இப்போ இந்த நம்ம கொட்டைங்க இந்த மாதிரி வகைகள் எடுத்துக்கிறச்ச ஸோ காயப்பொடி போட்டிங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக்ன்றது ஆகாது ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் தடுக்கும் ஸோ நான் காயப்பொடி போட்டேன் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆயிலில் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் பூண்டு போட்டுக்க போகிறேன் நான் வந்து அதை பீல் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் முழு பூண்டு அப்படியே நான் வந்து அதில் ஒரு இஞ்சி துண்டு பூண்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து ஆனியன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ஆல்மோஸ்ட் இந்த கொட்டையில் அப்புறம் பட்டாணியில் செய்வோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுங்க பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த அளவுக்கு ஆன பிறகு கன்சிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் இவ்வளோ இருக்குது இப்போ வந்து நான் இந்த காஷ்மீரி அப்புறமா குண்டூர் ரெண்டும் காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் அது ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆச்சுன்னா ஒரு டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு தான் நான் அதை ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுது இப்போ வந்து நான் ஒரு புடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃப்ளேவருக்காக ஸோ பாருங்கள் நல்லா அதையும் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்ட பிறகு இப்போ வந்து நான் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ தேங்காய் வந்து உங்கள் வீட்டில் எத்தினி பேர் இருக்காங்க அதை பொறுத்து தான் நான் தேங்காய் போடுறேன் பிகாஸ் நான் தக்காளி யூஸ் பண்ணாதனால ஆப்ஷனல் ஆகிட்டு தேங்காய் தேங்காய் விரும்பாதவங்க தேங்காய் பால் எடுத்து போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவேன் ஒன் மினிட் தேங்காய் போட்டு இப்போ வந்து நான் பேனில் வந்து எண்ணெய் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இது நான் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பாருங்கள் பேனில் வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ அரைச்சி நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ண ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து ஆட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபுல்லாகிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை ஆயிலில் நான் ஃப்ரை பண்ண விட போகிறேன் பிகாஸ் நம்ம ஆயிலில் ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரை பண்ணதுனால இது ஒன்றும் குக் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த ஆயில் இதுவும் நல்லா மிக்ஸப் ஆகணும் ஸோ அந்தளவுக்கு மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு நான் இப்போ வந்து இந்த கொட்டை வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இந்த அவரை கொட்டை ஸோ இது வந்து கலர் மாறியிருக்கு அவ்வளோ தான் பட் இந்த இந்த மாதிரி ரெட்டிஷ் கலர் கூட வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவரை கொட்டை அது கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது சீசன் கிடையாது பட் இங்கெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது இங்கே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இது வந்து நான் நல்லா அது கூட மசாலா நல்லா பிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அது கூடவே நல்லா டாஸ் பண்ணி விட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து சைடில் வரணும் கொஞ்சம் கொட்டையும் தன் இந்த மசாலா எல்லாம் மிக்ஸப் ஆகிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சால்ட் போட்டுக்கலாம்
ஸோ டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரைஸ் வந்து கலந்து விட்டப்போ ஸோ நான் பாவ் வந்து இந்த பாவ் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து இதில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி அரிசி வந்து கழுவி வச்சாச்சு இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ரைஸ் மட்டும் எப்போவுமே தண்ணி ஊற்றி ரைஸ் ஆட் பண்ணாதீங்க மசாலா வந்து சரியாக பிடிக்காது ஸோ மசாலாலாம் ப்ரிப்பேர் ஆன பிறகு ரைஸ் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ மசாலா கூட நல்ல காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா உரைஞ்சிரும் ஸோ இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றி ஆச்சு ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இப்போ லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விசில் அடிச்சிட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த டாப் லேயர் இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு டிஷ்ஷில் பார்க்குற வரைக்கும் பாய்